オイラもまさかお前のお兄さんがアビスと一緒にいるなんて思わなかったぞ気をしっかり持ってくれよオイラはお前を信じてるお兄さんのこともな今はまだ受け入れられないかもしれないけど立ち止まるわけにはいかないそうだろお兄さん言ってたよなオイラたちに旅の終点にたどり着けって。それって、きちんと話をしてくれる気があるってことだと思うぞ。旅が何なのか、終点が何なのか、オイラたちで見つけないとな。ウフフ。これからもあんな役を頑張るぜでも、これからどこに行けばいいんだ旅を続けるなら、それって、お兄さんと離れ離れになった原因の神のことだよな。確かに、あの神が今この複雑な状況を作った元凶でもあるからな。おいらも応援するぜ想像しただけで、なんだかスッキリしてくるなもう風神と眼神の二人には会ったから、この後は、ああでも、前に勝利から聞いたように、稲妻は今、鎖国状態で、普通の方法じゃ入れない。だから、どうやって行くか、稲妻の人に尋ねてみようぜ。おいらもだ !DA 校にいるアツコさん。確か、稲妻から来た人だったよな。彼女に聞いてみよう私はあお目にかかれて光栄の方が良かったかな今頑張って現地の喋り方を勉強してるんだ<笑>で私に何か用かなちょっと聞きたいことがあるんだ稲妻ってどうやって行くんだああなるほどそういうことね確かに方法は知ってるけどよかったやっぱり当たりだったなでもその方法は成功率が限りなくゼロに近いのえ限りなくゼロに近いじゃあ敦子さんはどうやって稲妻から出たんだその方法を使ったからこそどれほど危険かが分かるんだよあの時頼ることができたのは自分の言い方だけだった前方には嵐が後方には追手がいた逃げ出した後、何日も海を漂流した挙句、食料と飲み水がそこをついてね。目の前が真っ暗になって気を失ったの。正直、もうダメかと思ったよ。でも、終わりじゃなかった。それどころか、新たな始まりを迎えられるなんてね。そう、まさに九死に一生の旅だったね。今生きているのは、きっと神様のおかげかな。そんな危険なのかよどうして、そうまでして稲妻を離れたかったんだだって、あそこは窮屈なんだもの。あまりにも緊迫した雰囲気で、出入りするにも
感情奉行の厳しい審査を通る必要があるし、私の性格と合わなくてね。あ、感情奉行って、なんだ稲妻の様々な事務を管理している部門のことだよ。三奉行と呼ばれてるの。例えるなら、リーユへの七千八門と似てるかなその感情奉行の責務の一つが、稲妻に出入りする人の身分を事細かく審査することそして外部から来た人を離島で一括管理するのそれから最近行われてるメガリレーあれは天領奉行が執り行ってる彼らはライデン将軍の忠実かつ無情な代行者でね故郷の悪口を言うのはあまり気分がいいものじゃないけどあんな抑圧的な環境に長くいたらそのの先の生活に期待を持てなくなくるのも当然だからどうしても行かなきゃいけない理由がない限り稲妻に行くのはおすすめしないよそうでも稲妻の近海はやむことを知らない嵐が吹き荒れてるしたとえそれを突破できたとしても鎖国令を実施する武士から逃げないといけないそれら問題をくぐり抜けることができても。稲妻にたどり着いた外国人を待ち受けているのは離島正当性を証明する書類を見せないと追い出されるの稲妻に人を寄せ付けないためにわざとやってるみたいだなあそこはただ島内の物資の供給と情報の流通を確保するために開かれた港であって普通の外国人じゃ証明書を手に入れることはまず不可能かなでももし本当にどうしても行きたいのならまだ一つ可能性があるかもいかだは危険すぎるぞそれにオイラ多分船酔いするし違う違う私が言いたかったのはリーウェでも有名な南十字船体に稲妻まで連れて行ってくれないか頼んでみることあそこって一年中後悔してるし嵐に対する心得もあるはず突破する方法を知ってるかもしれないでもあそこって武装戦隊だろオイラたちのお願いをそう簡単に聞いてくれるかなそこはあなたたち次第だね棟梁の北斗さんを説得できたら可能性はあると思うよ南十字戦隊の帰還市長聖号は今幸運閣の近くに停泊してるって聞いたよ行動するなら今がちょうどいいかもじゃあ善は急げだな早速棟梁の北斗に会ってみよう出航するからなあ
おあんたはもしかしてファデューやマジーオーセルと戦った旅人か<笑>行行から聞いたんだある旅人がリーユエを救った見聞が広く実力も相当ってなあいつは目が高いからこんなに人を評価するのはめったにないことなんだぜ当時その話を聞いて一体どんな実力を秘めたやつなのか会ってみたいと思ってたんだその服装と横にいるチビのであんただって分かったよチビじゃないパイモンだパイモンふむ実に興味深い生き物お二人からは風と大地の匂い以外にも何か少しうむ星空の匂いがするでござるうん何が何だって今までで一番おかしな感想が聞こえてきたぞ気にしないでくれただ拙者は運命の出会いには意味があると信じているだけでござる似たようなもんだが稲妻では呼び方がちょっと違うこいつは楓原和葉訳あってしばらく私の船に乗ってる時折出てきてはこういったことを口にするんだ船と海風があるのに詩を吟じぬのはいささか風情に欠いているであろう<笑>確かにな南十字舞踏会が開催されたらあんたにも詩を披露する機会を設けてやるよそれは今日次第というもの何かのために書かれた詩というものはそのほとんどが意を書いたものになるでござるからなせっかくの機会なんだそれに大英雄も参加するそう決断を早まるんじゃないちょっと待ってくれ南十字舞踏会ってなんだそれに大英雄っておあたしはてっきりそれの申し込みに来たのかと思ってたが知らずにここに来たのか南十字舞踏会あたしが主催する舞踏大会で大勢の人が自らの武芸を披露するために参加する参加にあたっての決まりは二つ。一つ。何かしらの実績があること。少なくとも武芸が全くできず、ただの遊び心で参加するのはダメだ。もちろん、あんたにその心配はいらない。あんたより実績のある奴なんてそういないからな。二つ。参加者は神の目を持っていてはならない。実力の差が開いちまうからな。<笑>自分の実力に自信があるのは知ってる。けど、竜や虎が隠れているのがこのリーユエだ。甘く見るなよ。あんたみたいにリーユエを救った大英雄が、私の舞踏会に参加すれば、大きな話題を生むはずだ。そしたらもっと強い奴が集まる。でも、オイラたち、本当に舞踏会に参加しに来たわけじゃないんだ。そう結論を焦るな。今回の舞踏会。いつもより貴重な商品を用意してあるそれも主なき神の目拙者が提供したのでござるもし舞踏会の優勝者がこの神の目をもう一度呼び覚ますことができたならそれはそのものに授けようそんなものがあるのか所持者が亡くなると神の目は光を失うがそれでも抜け殻は消えぬその抜け殻で何ができるのかはまだわからぬが、実体が残っている以上、受け継ぐことができるのではないかと拙者は踏んでおる。ああ、あたしからすりゃ、神の目は神に認められたことを象徴する旗だ。それを輝かすことができるのは、強者の中の強者に決まってる。その強者を見つけるため、そして神の目に再び光を灯すため、南十字舞踏会を開催するんだ。神の目を持ってないのならこれが絶好の機会だろう自分の神の目を手にするといいそうだぞ舞踏会よりも稲妻に行く方法が知りたいんだ稲妻あそこに行きたいのでござるかなんだそういうことを早く言え稲妻に行く程度どうってことないもしあんたが勝ったら商品を神の目から稲妻行き市長生号の乗船券に変えてやってもいい。自分で選べ。
こいつを舞踏会に参加させたいだけだろう<笑>もちろんさ強者が多ければ多いほど舞踏会も派手なものになるだから私はあんたにどうしても参加してほしいのさどうする稲妻に行くために参加するかよしじゃあ会場に行って申し込んできな舞踏会の会場は幸運閣にある私も後からカズハと一緒に行くさすればあとは結果を待つだけであるなうむ悪くないでござる早く行くといい場所は古雲閣だもう会場の配置は済んでるから一目でわかるだろう舞踏会稲妻で流行していた決闘を思い出すただ寸止めでは体の奥に潜んでいる力までは発揮できぬが。おとなしくし申し込みする前に参加者の状況を把握しておこうぜ確か参加者は何かしら実績を持ってる必要があるって言ってたよな一体どんな人たちなんだろうそこの若いのを見たところ君もこの南十字舞踏会に参加しに来たのかなつまり僕の競争相手がまた一人増えたというわけだお前も優勝を狙ってるのかそうだ参加するなら目標は優勝しかないだろうそれに神の目は僕にとって唯一足りないものそして一番重要なものでもあるいやいや別に具体的に何かしようとは思ってないさただ完璧な人になりたいだけなんだ。少し自慢になってしまうけど、僕の人生はこれまで何の挫折もない順調なものだった。どんな試験にも落ちたことがないし、商売をすればかなりの儲けを得た。社交的な場でも、もちろん十分すぎるほどの出会いがあった。みんなの目には、僕は完璧な人間として映っているだろう。だが、僕はそれで満足はしない。だって、完璧な存在になるには、あと一つ足りていないのだから。そう。神の目さ。こんなに自信満々な奴も珍しいな。そんなのは重要じゃない。僕は南十字戦隊にも知り合いがいるんだ。彼も僕がすごい人だと知ってるから、今回特別に参加資格を用意してくれた。それに、大勢の人に応援を頼んでいてね。みんな仲のいいご近所さんなんだ。もちろん、僕も何日かかけて武道を学んだよ。僕の才能なら、こんな武道会なんか適当にやっても優勝できるさ。<笑>君も僕の特別さに気づいたようだね。でも、あまり魅了されないでくれよ。よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。武芸を極めるためには実戦で経験を積む必要があると、師匠からそう教わってな。しかし俺たちにとって、修行以外にも、あの主なき神の目を手に入れることも重要な目的の一つだ。はい。神の目があれば、私たちは師匠の弟子の中でも、一番のお気に入りになれるはずです。その師匠ってすごそうだな。有名な人なのかああ。あのお方は霊山派の創始者で非凡な実力の持ち主。俺とこの弟弟子もその一派のものだ。それもそのはず。まだ創設して間もない流派だからな。まだ師匠の名声ほど高くはないんだ。あの人は武術の達人で数々の技を生み出した。聞くところによると、柔軟流派が影響を受けているらしい。彼が霊山派で伝授しているのは、家系と呼ばれる漢風だ。家系気候の一種で身にまとう気を用いることで、
少しも動くことなく相手の攻撃を防ぐことができる。例えば俺の師匠は、相手の拳をたやすく反らすことができたり、投げられた石の軌道を変えたりできる。過去に師匠に挑んだ人は、手も触れずに吹き飛ばされたことがあるらしいです。確かに本当のことだ。ただ、習得するのは非常に困難でな。俺たちみたいに長く修行をしていても、習得できたのはほんの一部。まだうまく扱えない。はぁ、あ。きっと私たちには素質が足りないから習得に時間がかかっているんでしょう。このままでは学費が払えなくなります。学費がいるのかもちろんです。師匠は武術の達人で毎日忙しくされている身。そんな方から直々に教わるのですから、誠意を表すのは当然ですよね。ただ、師匠の指導を受けているにもかかわらず、いつまで経っても進歩しないから、師匠の顔色もだんだんと変わってきた。しかもその後、コカハに神の目を持つ者が加わり、流派に大きな進展があったと聞く。ですので、私たちも神の目を手に入れたら、師匠の機嫌が良くなるのではと思いまして。大丈夫。それに、考えられる手は全部試してみるべきだ。待ってるだけじゃ何も変えられない。そうですね。もし成功すれば、霊山派の名が歴史に残ることになります。そうすれば、周りから一目置かれるでしょう。リーグへ一の流派になるのも夢ではありませんああ、闘技場で勝負をつけよう。君たちも申し込んだのかだったら、まずは舞踏会の決まりを見てくるといい。南十字舞踏会は、希望者全員が捨てるわけではないからな。舞踏会は、憲法や武器を使って勝負する。実力がない人が参加しても、最終的に怪我を負うだけだ。誰もそんなことんでない。そうだろうおおそれならもう聞いたぞでも、そっちは一体どんな実績の持ち主なんだはははは、<笑>俺か以前、チコガン自由迫撃大会で準優勝したんだなんか、あまり一般的なやつじゃなさそうだな。お聞いたことないのかよくやってる大会で、俺が参加した時なんか何十人も参加者がいたんだぞ大会の実績以外にも洗顔軍の代わりに砲塔弾を捕まえたことがある。悪さをする二人の悪党をとっ捕まえたんだ。<笑>夜中に俺のところに盗みに来るなんて、とんだ怖いもの知らずだったぜ。あの時のことはよく覚えてる。俺の左拳が痩せた方の顔面に炸裂して、そいつがよろけて後ろに下がると、今度は隣の太った方が刀を出してきやがったんだ。だが俺は一歩を引かず、回し蹴りで刀を天井まで弾き飛ばしてやったはははは確かにでも素手で二人相手にしても、俺は全くひるまなかったぜ結構重い傷を負ったものの、二人を捕まえて洗顔軍に引き渡したそれで表彰もされたまあ、おいらたちからすれば、砲塔弾を同時に四五人相手するなんて、日常茶飯事だけど、よしもう少し周りを見てみようぜ闘技場で会おう若いやつには負けないぞなんかみんな自信満々だったり騙されてたり実力が普通だったりでうんお前の方がすごいってことを大うてやりたいぞよしじゃあ、舞踏会に申し込みに行こう警察総腕相撲優勝この実績はまあよしとしましょう次の方どうぞまずはお名前を教えてくださいまさか、あなたが嘘でしょ
本当に噂のえあの人神の目を持ってなかったのこの武道会に参加するなんてその確認ですがあなたはリーユエコーのために魔人を退けた旅人さんですよねやっぱり彼女が操船儀式で国政様と話をしてた人だちょっと彼女からサインをもらえないかしらこの舞踏会は神の目を持たない者のみ参加できることはご存知ですよね本当ですか噂ではあなたの戦闘力は並外れており何度も危険な状況をくぐり抜けてきたと聞きます魔人もファリョイもあなたの敵ではないようですがでも本当に神の目は持ってないぞなんなら持ち物検査をしてみてもいいぜすみません失礼しました大英雄様が嘘をつくことはないと信じていますではあなたの持つ実績を述べていただけますか形式的なものです述べていただけると私も登録するのに便利ですので魔人オセルを討伐したことは知っています他にはありますかそれに風魔竜トワリンファテュスの講師とも戦ったことがあるぞな優勝は彼女に違いない今から参加を辞退しても間に合うかしらわかりましたそれで十分ですこんなに立派な実績は今までに見たことがありませんはい登録が完了いたしましたこれから商品の説明をいたします大英雄様がこの舞踏会に参加するのですから目的はきっと優勝してこの神の目を手に入れることでしょうそのために来たんじゃないぞ優勝したら稲妻に連れてってくれるって北斗が約束してくれたんだ他にも商品がそんなの聞いてないぞ多分北斗さんがその条件を出したから大英雄様も参加する気になったんだろうでも大英雄様稲妻みたいな危険なところに行く気なのな、なるほど。北斗姉様と事前に条件を話し終えていたのですね。誰もあなたが参加するとは思いませんでしたので、私ですら驚いています。とにかく予選はもうすぐ始まります。対策などを立てるのでしたら、準備をしておくと良いかもしれません。そうだこの舞踏会って、神の目を持ってる人は、参加できないんだったよな。お前は神の目を持ってないけど、テイワットでは神の目を持つ人だけが元素力を使えるっていう認識なんだ。だから、誤解されないように、試合の時は元素力は使わないでおこうぜ。それに、この程度の相手なら元素力を使わなくても楽勝だろう。じゃあ行こう期待してるぞその自信に満ちた表情。今から試合を始めてもよろしいということでしょうか。では、私と共に会場へ。大注目の優勝候補。彼女の一試合目が、今始まるぜどうやって勝てというんだなんか一般人よりも弱かったなあの自信はどこから来てたんだろうとりあえず勝ったから北斗のところに行こう何か話したいことがあるみたいだぞ見ただろうカズハ全く無駄な動きをせず迷いなく勝負をつけた彼女の姿をそうであるなしかし相手を傷つけぬよう少し手加減をしていたようにも見えたでござる今までいろんな戦いを経験してきた私だがこの1試合を見ただけでこいつの強さがはっきりと分かったぜ
だから褒め言葉をケチる必要なんてないんだぞうむ褒めるとするならそうであるな悪くない勝負であったはあまあいいあんたに詩を読んでもらって場の雰囲気を盛り上げようと思ったが無理強いだったみたいだな実はさっき参加者が大勢私のところに来てなリーユへの大英雄が舞踏会に参加するなんて思わなかったって驚いてたぞそれから参加を申し込む人が一気に増えた中には武道を極めたやつもいるみんなあんたと勝負したいと思ってるみたいだぜ<笑>だからあんたには優勝候補にふさわしい待遇を与えると決めた一般選手との勝負で体力を消費してほしくないしそれにあんたももっと熱い対決を期待してるだろだからあんたには直接準決勝に進出してもらうことにしたえさっきのはまだ予選だろ直接準決勝だなんて適当すぎじゃないかこれが姉君の性格でござる止められんよそれに実際の実力でもこの大英雄は準決勝まで進むと拙者は思うそれはそうだけどじゃあまずは他の試合を観戦しよう誰があんたへの挑戦権を手にするか見てみようじゃないかついについに来たぞ本日の大目玉<笑>どうやら姉君はこの勝負に大いに期待しているようだこれほどまでに興奮した姿は久しぶりに見たでござるお主の対戦相手は数々の試練を突破し準決勝まで進んだ百戦錬磨のつわもの実力ではお主に及ばぬかもしれぬが油断は禁物でござるではお主があの嵐を突破する準備ができているかどうかしかと拝見させてもらうでござるおしゃべりはその辺にしときな観客も待ちきれないみたいだぜ申し込みをした時の船員のところに行ってこい彼女が会場まで案内してくれるあなたの準決勝の相手名はそこまで知れ渡っていませんが本部同会の。台風の目となる選手でしょう。大英雄様の実力を疑ってはいませんが、万全の準備をした方がいいのは確かです。このレベルの対決なら、こいつはきっと負けないぞはい。では、入場いたしましょう。やっと来たぜ大注目の準決勝だリーユへの英雄と本大会の台風の目勝つのは一体どっちだ商品に興味はないお前が強ければそれだけで十分
これこそ本当に実力のある人が言うことだな機会があればまた勝負しよう俺ももっと強くなるそうだ決勝に進んだ人を知ってるかお前より強いのか俺より強いかどうかはわからないただとてつもなく速いと聞いた油断はするなどうへ行っちゃった決勝戦の相手について引き込みに行こうぜ全力を出さないとまずいかもしれないぞ君か<笑>勝負は見させてもらったよ見事だった俺は三回戦で終わったよ、はあ、惜しかったなせめてもう一戦くらいできたら決勝戦は誰が進んだか知ってるか俺を任した人だよすごかったぜとてつもなく俊敏で人の隙をつくのがうまかった少し隙を見せただけで次の瞬間地面に倒されてたよ。俺の体格は力比べなら負けないんだが、俊敏さとなるとどうにもならない。でもま、そいつが相手でも、お前には勝てないと思うがな<笑>緊張するな。誰であろうと、お前に叶う奴なんていないさ。で拳を防ごうとしたら鼻に直接当たってしまい大量出血してしまいました相手の選手も慌ててどうして避けなかったのか聞いてきたのですがもうすでに返事ができる状態ではなく避けなかったのはそれが冷山派だとしかただまだ習得しきれていないだけで怪我を負った兄弟子を寄港する船に乗せて戻ってきた時には私の出番はすでに終わっていましたこのことは私も師匠に言えませんきっとお怒りになられるでしょうすみませんあなたたちに愚痴を漏らしてもしょうがないですね私も今は混乱しておりますので何かお聞きになられてもお答えできないかもしれませんそっか兄弟子が早く良くなるといいなお前も元気出せよはいありがとうございますなんか役に立つ情報はなかったな北斗に聞いてみよう何か知ってるかもしれない<笑>もう終わりましたし私も後で理由栄光へ戻りますにお見事あっぱれであった相手の動きに慣れるのに少々手こずり苦戦を強いられていたでござるなしかし迅速に体勢を立て直し勝利を勝ち取ったこれこそが最も賞賛に値するでござる実は耳で聞いたのでござるよ砂と呼吸の音しかしこの程度は造作もないこと姉君にも分かっていたでござろう<笑>確かになただ私は経験に頼ってるだけだがあんたにとってこの舞踏会は新鮮でいい体験になってるんじゃないかちょっと聞きたいんだけど決勝の相手ってどんなやつなんだ準決勝の人より強いのかそうでもないただ決勝に進出したやつは強いというよりも突出した能力を持っている。彼は速い。身のこなしに長けている。それに、一目でわかるほど豊富な実践経験を持っている。どうした決勝戦で不意をつかれないかが心配かであれば、拙者から一つ助言を授けよう。共に静かな場所に来てくれぬかまだ話してなかったと思うが
実は稲妻にいた頃拙者は浪人であったおおそれは服装を見て分かってたけど話してる感じは刀を使うような人には見えないよな学問を得れば本を知り武道を得れば刀を知る長い道のりの中で芸を一つ増やすのは悪いことではないであろう武芸に優れているとは決して言えぬが大陸中の様々な達人を見てきたでござるお主の相手が得意とする技術についても少々心得ているお主の才覚であれば拙者からの少しの助言でその技を打破する術を思いつくであろうおいおいそれはちょっと反則じゃないか情報収集も決闘の一部問題はないと思うが彼女らはモンドから数々の修羅場を経験してきたそれらをくぐり抜けられたのは気力によるだけのものでもあるまいそうだそうだえおいらたちモンドにいたことを言ってなかったよな<笑>その場所へ行けば自然の中に足跡を残すそして自然は、お主らに特別な匂いをもたらすのでござる。しかしその匂いはあくまでも拙者に助言を与えるのみ、本質に触れることはできぬ。拙者もまだまだ気になることがたくさんあるのでござるよ。拙者と共に行かぬか試合後の余興として。あんたが来てからカズハはめっきりあんたのことを気にかけてるな何か聞きたいことがあるならこの機会に聞いてみるといいあたりに人影はない。単刀直入に聞くでござるよ。お主は元素力を巧みに扱える。それも一種類のみにあらず。そうであるな。なんか最初に会った時から、会話の中に意味深な感じを含ませてたよな。とっくに気づいてたのか。ああ。会場で聞かなかったのは、お主が元素力を扱えることを他の参加者が聞き、いらぬ誤解を招かぬようにするためであった。勝負で不利な場面に陥ろうと元素力を使わなかったのは、拙者と同じように、そう考えていたからであろう<笑>拙者が言っていた見たや聞いたは、私的な表現をしていたわけではなく、事実なのでござるよ。拙者は幼少の頃より、大自然から得られる情報を理解することができた。風の息する音や、この葉のささやきを聞けたのでござる。お主からは似たものが聞こえた。それだけでござるよ。信じられない話だけど、嘘をついているようには見えないな。お主らと比べれば、拙者のこれは取るに足らぬもの。神の目に頼らず。複数の元素力を扱える人間など。それに、どこから来たのかもわからぬ、至極複雑な匂いのした神秘的な生き物も。匂いでオイラを判断するんじゃないその複数の元素力をいかにして手に入れたのか、拙者に聞かせてはくれぬかふむ、理解しがたい。では、お主はいかにして元素力を応用し、実践で使用しているのでござるかひひ、<笑>それほどでもないぜ。おいらはただ、自分が思ったことをこいつに教えてやってるだけだ。長い旅を経て、様々な経験をした。それらを振り返り、いろんなことに気づく。こいつは、そうやって、自然と元素の使い方を得得したんだ。正直、オイラも原理まではわからない。もしかすればその不可解こそ、神と神の目の本質であるのかもしれぬな。だが、やはり拙者はこの目で見てみたいでござる。
お主がいかにして元素力を使うのかそれを実際に見れば拙者も何か気づけるかもしれぬ拙者が持っている情報も共有しようさすれば平等な情報交換となるであろうではそこの舞台を利用して行うでござるよ神の目を使わずして元素力をということは気にするな独り言でござるお主の挑戦はきちんと横で見ておる仕上がり<笑>すまんすまん。私の戦闘力は実に申し分のないものであったたとえ決勝戦の相手が素早くともお主の隙をつくことはできまい決勝戦に進出した人物は呼吸の調整と体幹の維持を得意とし常人離れした動きを行うそやつの勝利はそのほとんどが視覚外からの奇襲によるものであった言い換えれば隙を疲れぬよう気をつければ、そやつの攻撃に脅かされる心配もないであろう。礼には及ばぬ。蒸気を逸した元素力の技を見ることができた。礼を言うのは拙者の方でござるよ。やはりこの世は摩訶不思議。常に未知なるものが現れる。なんだかお前って、神の目に対してすごい執着してるよな。でも、お前はもう持ってるんだろ元素力とか神の目についてそこまで調べる必要はないんじゃないか拙者が知りたいのは神の目が神にとって何を意味するのかということ何をもって神は神の目を人に授けるのかすまぬお主らにとってはわけのわからぬ話であったな不思議な力を見せてくれた礼に。稲妻について聞きたいことがあれば拙者が答えようそれが気になったのでござるか<笑>ではもう少し詳細に語ろう今稲妻ではメガリレーが行われているそれはお主らも知っておるな神の目とは神からの恩恵でござる人々がその贈り物を受け取った後またそれを回収するということは、時に死を招く結果にもなり得る。もしも七神が自らの意志により神の目を人々に授けたのであれば、今の雷神は、それについて疑問を抱いているということになるのではないかもう長いこと、新たに雷元素の神の目を持つ者は現れておらぬ。おそらくそこには、雷電将軍の意志が反映されているのであろう。なんか話を聞いた感じ、強引的な神だな。拙者が知る限り、彼女は永遠を追求する神であり、自らの考えを冷酷に貫く。リーユへの契約がリーユへを生きる者の,のためにあるというのなら、今の稲妻が求める永遠は、一体人々に何をもたらすというのであろう。少なくとも。鎖に縛られた稲妻の民たちは、良い生活を送ってはおらぬ。なんか、お前が最初に会った神がやりそうなことだな。おや前に雷神を見たことが
時により左右されるのは将軍様ではなく拙者たちのみもし彼女を探したいのであれば彼女はその場所に居続けているであろういつの日か必ず彼女から永遠についての答えを得るつもりでござるよさあそろそろ時間であるな決勝戦が始まるでござるよそうだな稲妻のことばっかり話してて試合のことを忘れてたぜ他にやることがないのであれば共に戻ろううむでは参ろう神の目を誰が手にするか見ものでござるな入場から始めよう全員静粛に注目の大一番の始まりだ刺激的で緊張感あふれる南十字舞踏会もいよいよ決勝戦あまたの劇的な試合の末ついに2人の選手がこの舞台にたどり着いたまず紹介するのはこちらの選手会ったことはなくともその名は聞いたことがあるだろうそう彼女こそは魔人オーセルオンを恐れさせファデュイ執行官でさえ震え上がらせた D ゆえに現れし異教の英雄うおー待ってました準決勝ですでに彼女の素晴らしい戦いを皆も目にしたことだろう本日の決勝戦はその時をさらに上回るものとなるに違いないそしてもう一人の戦士はああまだ会場には来てないようだまったく一体何をやってんだ決勝戦だし他の試合みたいに危険扱いにするわけにはすまないがみんなもう少し待っててくれないか何はともあれ会場に来てないのならこの決勝戦は延期するしか待ってくれ何やら妙でござる姉君商品を確認しに参ろう神の目が入った箱をお主もついてきてくれどれどれし神の目がなくなってる盗まれたのかでもこんな真っ昼間から一体誰がそんなことをそもそもいつ盗まれたのかもわからねえまさかどこぞの誰かにこの私が隙を突かれるとはな急ぐ必要はないどのような手段であろうと自然の目はごまかせぬふむどうやら盗まれたのは今しがたのことまだ遠くへは行っておらぬようだ神の目は拙者が差し出した商品監視をおろそかにし盗まれたのは拙者の責任だゆえに拙者が責任を持って取り戻すでござる分かったそこまで言うならこの件はカズハに任せる私はここに残って舞踏会を見に来た人たちに説明してこよううむお主も共に来てくれぬかでもここって島だぞ追うって言ってもどこをどう追えばいいんだ拙者と共に来てくれもうじき風が吹くでござるよ私は残ってみんなに状況を説明する神の目のことはあんたたちに任せたみんな決勝戦を楽しみにしてたんだ失望させて帰らせるわけにはいかないちょうど良い風が吹いている今が絶好の機会風に乗って行こうそのまま次の手がかりを探すでござるよえそういえばどうして
盗品のことを確認しようと思ったんだ盗む音が聞こえたのでござりますじゃあどうして止めなかったんだよ敵に分かるでござるほれ空陣よがる燃えよはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっすさまじく得意げであったこの方角で間違いない拙者についてきてくれ道中待ち伏せを受けるかもしれやろうどもってだかかれ宝刀弾どうやら拙者の予想と大差なかったでござるな道を開けてもらうぞこいつはどうだ足が速いとはな逃げるためせっかく船を用意したのにまさか追いつかれるなんて思わなかったぜどれほど船が速かろうと風の速度には追いつけまい風何を言ってやがるんだくっそ分かったぞお前神の目の持ち主だなちくしょう俺にも神の目があればこの神の目を光らすことさえできればお前らなんかに追いつかれないのに神の目とは関係ないお主は群衆から姿を消すのが得意かもしれぬが自然の目から逃れる術を知らなかったようでござるそれに逃走経路の選択にも隙が多いまた拙者が風を頼りに追うさなかお主の得意げな高笑いが聞こえてきた言い換えれば盗みの達人が持つべき三つの心情。迅速、隠蔽、優雅。お主はそれを何一つできておらんかったということでござる。お前。だがそれ以外に、拙者を一番失望させたのは、その手にある神の目の状態。やはり、それはどのような願望にも反応するわけではないようだ。わかったわかった今回は俺の負けだ。この神の目はずっと狙ってたものなんだ。今回の舞踏会の参加者は全員まともな流派すら持たない奴らと聞いて申し込んだ。せっかく順調に決勝まで進めたっていうのに。お前が決勝戦の相手だったのか。俺の実力なら優勝は間違いないと思ったんだ。それなのに突然お前らが現れて。準決勝を見た瞬間分かったよ。俺に勝ち目はないって。でも、ここまで来たのに、神の目を諦めるわけにいかないだろう。正当な方法がダメなら、皆の注目が北斗とお前に集まっている間に、過去に手を染めていた本業のやり方でと。あれほど準備したのに、結局お前たちに追いつかれた。くそ。でも、やっぱり、悔しい。お、本当かわかった。だが、約束は守ってもらうぞ。俺が持ってても光らなかったんだ。俺にとっちゃ、ただのガラクタさ。そういうわけにはいかぬ
、盗みを働いた罪は、海の規則にのっとり、腕を切り落として償ってもらわなければ。ね、嘘だろそれに商品を盗んで決勝戦に参加しなかった。南十字戦隊の棟梁、北斗に恥をかかせた。どうやら真っ赤に熱した鉄をお主の顔に当て、ヌストの二文字を刻む必要があるでござるな。おいおい、そこまでしなくてもいいんじゃないかくそ、こんな残酷な奴だったのか。話し合いがダメだ。やるしかねえ,せせっせっこの瞬間、お前は永遠を手にする。おとなしく仕上がる。生死の狭間に陥り全力を尽くそうとも神に振り向いてもらえぬか。神の目を残して立ち去れ。拙者は気が変わった。お主への罰はなしとしよう。えどうしたもしかして自ら罰を受けたいと拙者は別に構わぬ。そのような武士道に乗っ取った覚悟は、賞賛に値するでござるよ。いやいやいや、そんなわけないだろう。見逃してくれて感謝する。本当にありがとうよくわかんなかったんだけど、脅しただけだったのかそのような趣味はない。ただ、神の目がまだあやつの手の中にあったゆえ、最後の可能性を試してみたかったのでござる。人は窮地に陥った時、強大な力を発揮する。それが神の目を照らすきっかけになると思ったのだが、残念なことに、何も起こらなかったでござるな。そうでござるよ。光の消えた神の目に、もう一度光が灯るのか、知りたかったのでござる。あやつが神の目を盗んだ時から、この実験に利用させてもらおうと決めていたでござる。それに過去にも、幾多の方法を試してきた。主なき神の目が再び光を灯すことは、伝説でしか聞いたことがない。だが、お主は複数の元素を同時に操れる。そんなものを目の当たりにすれば、不可能なことなどないと思うものであろう。さあ、お主も試してみるでござるよ。拙者の思い描く結果になるか確認したい。どうやら、何も反応はないみたいだな。なるほど。お主でも無理であったか。気にするでない。こうなると予想はしていたでござる。これでこの神の目は、引き続き拙者と共にいることになるな。そうだぞ。この神の目に、何か特別な思いでもあるのかそれについては、ある個人の話をしなくてはならぬ。彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に、無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然、その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼は、その人たち、手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる、と言った。その後、メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する河原となり果てた。そして、拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に午前試合を申し込んだと聞いた。午前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに、無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった
しかし拙者が天守閣に着いた頃すでに午前試合は終わっていたただ神罰が下り彼の刀が地面へと落ちる音が響いたそれが彼の見たかった光であったのであろう最後の瞬間彼はどのような顔をしていたのだろうか想像する間もなかったでござる拙者は光がうせゆく神の目を奪いそこから逃げた拙者に理解できたのは彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみだが拙者がやってきたことは結局のところ何の意味もなさなかったでござるよ浪人の人生には旅の意義や道すがらの花鳥風月以外にも心に道があるのでござるカズハ<笑>気まぐれに従ったまででござるよさあ、そろそろ戻るでござる。拙者の心配はいらぬ。だが、感謝する。なら行幸さんに呼ばれていきました今回の南十字舞踏会の規模が報告していたものより何倍も大きく見て見ぬふりできなかったようです北斗姉様はつまらない女だと愚痴をこぼしながらリーウェコへと戻りました<笑>姉君と行幸殿のいざこざはいつものことでござるなただ北斗姉様は優勝者の誕生を見られなかったことをとても残念がっていましたリーエコーに戻られる前もずっとそのことについて話していましたよ実は神の目を盗んだのはこの大英雄が本来決勝戦で戦う相手だったのでござる賞賛がないと悟り賞品を盗むという邪念が生まれたようだしからばこの南十字舞踏会の結果もおのずと決まったも同然そそうだったのですかでは規則にのっとり対戦相手は資格を失いましたので優勝者は大英雄様となりますこんな優勝の仕方思ってもなかったないえいえ私は面接伴った結果だと思います今特別に用意した優勝杯をお渡ししますねそうであろうな姉君は今いないが。後で伝えておくでござる。姉君は決して約束をたがえたりせぬからな。だが、稲妻へと続く回路は厳しく、雷雨が絶えず降り注ぐ。果てしなく続く嵐は、雷電将軍が国を封鎖しようとする意志の現れであろう。意志で天気まで変えられるのかリーユへのモラクスが岩層で古雲閣を作ったように、雷電将軍もまた属性の七失勢。永遠の嵐を呼ぶことができる。驚くことではないでござるよ。とにかく、市長聖号が稲妻に向けて出航するまでは時間がかかる。準備ができたらお主らに伝えよう。この木に拙者もこの地を歩き回ってみたいでござる。リーユへの広大な大地に、神の目を呼び覚ますきっかけがないかを。きっとうまくいくさ感謝するお互いの旅に意味を見出せることを願っているでござるよ最後に一つ忠告を無人の嵐の先に待ち受けているのはお主らにとって最も困難な旅やもしれん心せよ